தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக எசேக்கியல் முப்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் மனுபுத்திரரே இஸ்ரவேலின் மெய்ப்பருக்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் உரை மந்தையை கண்காணிப்பை திறமையாக செய்யாமல் ஊழியத்தை நிர்விசாரமாக செய்து தங்களை தாங்களே மேய்த்து கொள்ளும் சுயநலவாதிகளாக இருந்த மெய்ப்பர்களுக்காக இடித்து உரைக்கப்பட்ட பகுதி மெய்ப்பர்கள் கண்காணிப்பாளர்கள் அரசர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் உங்களிடத்தில் தேவன் நம்பி ஒப்புவித்த ஜனக்கூட்டத்தை ஆட்டு மந்தையே மிகவும் கிரமமாக கரிச அவைகளை பாதுகாக்க வேண்டுமே பராமரிக்க வேண்டுமே போஷிக்க வேண்டுமே காயம் கட்ட வேண்டுமே அதை விட்டுவிட்டு மெய்ப்பர்கள் அதாவது பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் மெய்ப்பர்களாக இருக்கும் அரசர்களும் ஆயர்களும் தலைவர்களும் பொறுப்பற்று தங்களை தான் சுயநலவாதிகளாக மாறி போனதை இடித்து கூறி உங்களில் சுயநலம் அறுக்கப்பட வேண்டும் உங்களில் பொதுநலம் தோன்ற வேண்டும் மந்தைக்காக ஆடுகளுக்காக என் ஜீவனையும் கொடுக்க வல்ல மெய்ப்பனாக மெய்யான மெய்ப்பனாக நல்ல மெய்ப்பனாக நீங்கள் மனம் மாற வேண்டும் என்பதற்காக இல்லையே பிரதான மெய்ப்பர் வெளிப்படுவார் கண்டிப்பாக வெளிப்படுவார் அப்பொழுது நியாயம் தீர்க்க படுவோம் என்று இந்த வேத பகுதி திட்டவட்டமாக சொல்கிறது நெய்யை சாப்பிட்டு ஆட்டு மயிரை உடுப்பாக்கிக் கொள்கிறீர்கள் கொளுத்ததை அடிக்கிறீர்கள் மந்தையையோ மேய்க்காமல் போகிறீர்கள் அதாவது பதவியில் இருப்போரும் தலைமை பொறுப்பில் இருப்போரும் நல்ல உணவு உண்டுவிட்டு வாய்க்கு ருசியாக கொளுத்த ஆகாரத்தை உண்டுவிட்டு மந்தையை ஜனக்கூட்டத்தை மேய்க்காமல் போகிறீர்கள் பலவீனமானவர்களை பலப்படுத்துவது இல்லை நசல் கொண்டவைகளை குணமாக்க காயப்பட்டவர்கள் குணமாக்கப்பட வேண்டும் நலிந்தவர்கள் குணப்படுத்தப்பட வேண்டும் எலும்பு முறிந்தவர்களுக்கு காயம் கட்ட துரத்துண்டவர்களை திருப்பி கொண்டு வர வேண்டும் காணாமல் போனவைகளை தேட வேண்டும் பலாத்காரமும் கொடூரமும் அவைகளை எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் ஆயிரம் அரசர்கள் கடமைகளை தவறும் பொழுது ஆடுகளுக்கு ஏற்படும் தீங்கு இங்கு சுட்டி காட்டப்படுகிறது அதாவது பொறுப்பில் உள்ள மெய்ப்பன் தன் கடமையை செய்ய தவறும் பொழுது மந்தையை சேதப்படுத்த கரடியும் ஓனாயும் நரிகளும் வருமே வந்து மந்தையை பீறி போடுமே மந்தை சிதறுண்டு அங்குமிங்கும் அலைப்பாய்ந்து ஓடிவிடுமே அப்படியாக இஸ்ரவேல் தேசத்தார் தேசமெங்கிலும் சிதறப்பட்டு இருக்கிறார்களே மெய்ப்பர்களே அரசர்களே நீங்கள் ஏன் இப்படி இருக்க நீங்கள் மெய்யாய் மேய்க்க வேண்டுமே உங்களிடத்தில் கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்புக்கு நல்ல தலைவர்களே உங்களிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்ட கடமையை நீங்கள் சரிவர செய்ய வேண்டுமே என்று இங்கு தீர்க்க தரிசி அங்கலாய்க்கிறார் கர்த்தருடைய வார்த்தை தீர்க்க தரிசியின் மூலமாக வருகிறது அவர்கள் எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் அவர்கள் சுயநலவாதிகளாக இருக்கிறார்கள் இப்படி சொந்தமில்லாத ஆடாக இருந்தால் என்ன செய்வான் மெய்ப்பன் கரடியையோ அல்லது ஒரு சிங்கத்தையோ நரியையோ பார்த்துவிட்டால் மந்தையை விட்டு அது தன்னை பீராதபடிக்கு ஓடிவிடுவான் ஏனென்றால் அவன் கூலிக்காரன் நீங்கள் சொந்த ஜனத்தை சொந்தமாக மேய்க்க வேண்டுமே ஒரு கூலிக்காக மேய்க்கக்கூடாது மக்களின் நலனை கருதாமல் தங்கள் நலனையே நாடி தேடி அதற்காக ஓடி உழைக்கிற மெய்ப்பர்களை தலைவர்களை அரசர்களை கண்டிக்கும் பகுதியாக இந்த பகுதி கொள்ளலாம் எவ்வளவு தான் சொன்னாலும் ஆயர்களோ மெய்ப்பர்களோ அப்படி ஒரு முன் உதாரணம் உள்ள புருஷர்களாக இருந்ததில்லை அநேகமாக கொடுமைக்காரர்களாகவே இருந்தார்கள் தன்னலமற்ற மெய்ப்பன் ஆயன் அல்லது ஒரு அரசன் எப்படி மந்தையை மேய்க்க வேண்டும் என்றால் அன்போடு இறைமைந்தன் எப்படி தன்னுடைய பக்தர்களையும் மக்களையும் மேய்க்கிறாரோ ஆடுகள் இறைவனுக்கு உரியது ஊழியக்காரர்கள் வேலைக்கு அமர்த்தப்பட்டவர்கள் இப்படியாக அவர்கள் மந்தைகளை கரிசனையோடு அன்போடு அவர்களை பாதுகாத்து பராமரித்து அவர்களை மேய்க்க வேண்டும் சரியான மேய்ப்பன் இல்லாததால் அவைகள் சிதறுண்டு போனவது வசனம் காட்டு மிருகங்களுக்கு எல்லாம் இரையாகி போயிற்றே ஆகையால் மெய்ப்பரே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்களேன் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் உங்கள் கரங்களில் கொடுக்கப்பட்ட 
கொடுக்கப்பட்ட சபையாரை மிகவும் நேர்த்தியாய் அன்போடு கரிசனையோடு அவர்கள் எதிர்கால திட்டங்களுக்கு உறுதுணையாய் நின்று அவர்களை நீதியின் பாதையில் நடத்தி அவர்கள் நன்றாக சாப்பிட்டு நன்றாக வாழ நாம் உதவி செய்ய வேண்டாமா கர்த்தரும் ஆண்டவருமாயிருக்கிற நான் ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் மெய்ப்பன் இல்லாததினால் ஆடுகள் சூறையாகி என் ஆடுகள் காட்டு மிருகங்களுக்கு இரையாய் போயின மெய்ப்பர்கள் என் ஆடுகளை விசாரியாமல் போனார்கள் மெய்ப்பர்கள் மந்தையை மேய்க்காமல் தங்களையே மேய்த்தார்கள் ஆகையால் மெய்ப்பரே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் கர்த்தராகி ஆண்டவர் சொல்கிறார் இதோ நான் மெய்ப்பருக்கு விரோதமாக வந்து என் ஆடுகளை அவர்கள் கையில் கேட்டு மெய்ப்பர்கள் இனி தங்களை மேய்க்காதபடி மந்தையை மேய்க்கும் தொழிலை விட்டு அவர்களை விலக்கி என் ஆடுகள் அவர்களுக்கு ஆகாரமாய் இராதபடிக்கு அவைகளை அவர்களின் வாய்க்கு தப்ப பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இப்படியாக உங்களுக்கு இறைவன் வந்து தன்னுடைய மக்களை தானே மேய்க்க ஆ வரும் முன்பாக நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் மேய்ப்பர் பணி என்பது ஒரு உன்னதமான பணி கர்த்தர் உங்களுடைய கரங்களில் கொடுக்கப்பட்ட பணி முன்மாதிரியாக நின்று ஜனங்களை பாதுகாக்க வேண்டுமே அன்போடு கரிசனையோடு மேய்க்க வேண்டுமே ஆம் தேவனுடைய அன்பான பிள்ளைகளே முழுமையான உயர்வுக்கு அதாவது மந்தையின் முழுமையான உயர்வுக்கு நாம் ஒரு மெய்ப்பன் தன்னைத்தான் அர்ப்பணித்து செய்ய வேண்டுமே இதைத்தான் யோவான் பத்தாவது அதிகாரத்தில் ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் நல்ல மெய்ப்பன் நாடுகளை நன்றாக அறிந்திருக்கிறான் பெயரிட்டு கூப்பிடுகிறான் ஆடுகள் தன்னுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் ஏனென்றால் அவர் உண்மையான அன்போடு மந்தையை மேய்க்கும் கரிசனையோடு மேய்க்கும் மேய்ப்பரின் சத்தத்தை அது ஆடுகள் கேட்குமாம் ஆடுகள் கீழ்ப்படியுமாம் இரவு நேரங்களில் அடைக்கும் முன்பாக இலக்கம் பார்த்து கணக்கெடுத்து அவைகளை அடைக்கிறார் ஏதேனும் தவறி குறைந்து விட்டால் அத்தனை ஆடுகளையும் காவலாளி இடத்தில் ஒப்புவித்து விட்டு இழந்து போன ஆட்டை தேடி காடு மேடு மலைகளில் அலைந்து திரிகிறார் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்பு அவைகளை சந்தோஷத்தோடு கொண்டு வந்து அவைகளை மந்தையில் சேர்க்கிறார் காயம் கட்டுகிறார் சிறுமையானவர்களை இன்னும் சித்திரவதை படுத்தாமல் ஐஸ்வர்யவான்கள் பக்கமாக சாயாமல் சிறுபான்மையினரையும் நலிந்து நொலிந்து வறுமையில் இருப்போரையும் வாடி வதங்கினவர்களையும் நசல் கொண்ட ஆடுகளை மெய்ப்பன் தேற்றுவது போல மந்தையின் மெய்ப்பர்களே ஆடுகளை மெய்ப்பன் மெய்ப்பது போல ஆயர்களே உங்கள் சபை மக்களை நீங்கள் பராமரிக்க வேண்டும் பாதுகாக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் தேவன் வரப்போகிற அந்த ஜனக்கூட்டத்தை நல்ல மேய்ச்சலில் தேவன் வந்து மேய்க்க போகிறார் இஸ்ரவேல் உயர்ந்த மலைகளில் அங்கே அவர்களுக்கு நல்ல தொழுவத்தில் படுத்துக் கொள்ளும் இடத்தையும் நல்ல மேய்ச்சலையும் தருவார் இங்கு சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று நினைவு கூறப்படுகிறது ஏசு நல்ல மெய்ப்பராக இருக்கிறார் என்று தாவிது சொல்கிறார் நல்ல மெய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக ஜீவனையும் கொடுக்கிறார் அதாவது மெய்ப்பனின் பணி மிகவும் கஷ்டமான பணி ராதியா ஆண்டுகளுக்கு <laughs> வெயில் என்றால் அதிகப்படியான வெயில் குளிர் என்றால் அதிகப்படியான குளிர் தூக்கம் நித்திரையோ கண்களுக்கு தூரம் ஏனென்றால் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் சிங்கங்களுக்கும் ஓநாய்களுக்கும் கரண்டிகளுக்கும் மந்தையை காக்க வேண்டுமே உண்மை அன்போடு இரவும் பகல் பாராது மந்தையின் மேல் கரிசனையோடு கவனமாக இருந்த ஒரு ஆயன் தன்னுடைய திருச்சபை மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் ஒரு அரசன் ஒரு அரசியல்வாதி தன் சமுதாய மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் தேவனுடைய அன்பான பிள்ளைகளே மேய்ப்பு பணி மிகவும் சிரமமான பணி இப்படி கரடியும் சிங்கமும் வரும் என்று தாவித அரசரும் தன் அனுபவத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் தன்னுடைய தகப்பனின் ஆடுகளை மேய்க்கும் பொழுது தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்கிறார் பாருங்கள் ஒன்று சாமுவேல் பதினேழாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் கோலியாத்தை மீட்பதற்காக தாவிது செல்லும் போது சவுல் சொல்கிறார் 
சொல்கிறார் நீ சிறுவன் நீ இங்கு வரவேண்டாம் என்று சொல்லும் பொழுது என் தகப்பனின் ஆடுகளை நான் மேய்க்கும் பொழுது ஒரு விசை சிங்கம் வந்தது ஒரு விசை கரடி வந்தது அவைகள் என் ஆடுகளை பட்சித்து கவ்வி கொண்டு ஓடும் பொழுது நான் பின்பாக துரத்தி கொண்டு போனேன் போய் அவைகளின் வாய்க்கு அவைகளை தப்புவித்து அவைகள் என் மேல் பாயும் பொழுது அவைகளை கொன்று போட்டேன் இப்படியாக மெய்ப்பனின் பணி மிகவும் ஆபத்து நிறைந்த பணி இரவும் பகலும் மந்தையை கண்காணிப்போடு கரிசனையோடு காக்க வேண்டும் இல்லையேல் நாம் ஆயருக்கோ மெய்ப்பருக்கோ தகுதியற்றவர்கள் தங்களைத்தான் மெய்ப்பவர்கள் தகுதியற்ற மெய்ப்பர்கள் என்று இங்கு தீர்க்க தரிசி மிகவும் அருமையாக தீர்க்க தரிசனமாக எழுதி வைத்திருக்கிறார் நான் என் ஆடுகளை இனி சூறையாடாதபடிக்கு ரட்சித்து ஆடுகளுக்கும் ஆடுகளுக்கும் நியாயம் தீர்ப்பேன் கர்த்தர் வரப்போகிறார் நியாயம் தீர்க்க வரப்போகிறார் பிரதான மெய்ப்பன் வெளிப்பட போகிறார் தேவனுடைய அன்பான பிள்ளைகளே நாம் இங்கு ஜாக்கிரதையாக இறைப்பணியை செய்ய வேண்டுமே ஆட்டு மந்தைகளுக்குள்ளே புஷ்டியான ஆடு பலவீனமான ஆடை தன்னுடைய கொம்புகளால் முட்டி வதைக்கும் பொழுது பலவீன மாடு காயப்படும் அப்படிப்பட்ட காயப்பட்ட ஆடுகளை காயம் கட்ட வேண்டும் புஷ்டியான ஆடுகளை நிக்கிரகிக்க வேண்டும் அவைகளை சிலேசாக தண்டிக்க வேண்டும் என் மந்தையே கர்த்தராகி ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இதோ ஆட்டுக்கும் ஆட்டுக்கும் ஆட்டுக்கடாக்களுக்கும் வெள்ளாட்டுக்கடாக்களுக்கும் நான் நியாயம் தீர்ப்பேன் சமுதாயத்திலும் செல்வந்தர்கள் சிறுவையானவர்களையும் அதிகாரிகள் அதிகாரத்தில் இல்லாத ஊழியர்களையும் சிறுமைப்படுத்துவதை தேவன் கண்ணோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு நாள் உண்டு நியாய தீர்ப்பின் நாள் தேவனுடைய அன்பான பிள்ளைகளே அந்த நாளுக்கு நாம் உண்மையாய் காத்திருப்போம் என்றால் தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் என்றால் மனசாட்சியோடு தேவ அன்போடு சபை மக்களையும் சமுதாய மக்களையும் ஒரு சேர மிகவும் அனுசரணையாக பாவிக்க வேண்டுமே காயம் கட்ட வேண்டுமே போஷிக்க வேண்டுமே சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றாவது சங்கீதத்தில் தாவிது சொன்னது போல புல்லுள்ள வெளிகளில் அமர்ந்த தண்ணீரண்டையில் நடத்த வேண்டுமே தெளிவற்ற தண்ணீரண்டையா இருந்தாலோ ஓடுகின்ற நீரோட்டைகளாக இருந்தாலோ கால்நடைகள் நீர் அருந்துவது கடினம் ஆதலால் தெளிந்த நீரோடையில் அமர்ந்த தண்ணீரண்டையில் பசுமையான புல்வெளியில் மேய்த்து காயம் கட்டும் பணியை செய்து போஷிக்கும் நலிந்த ஆடுகளை தோல்மீடு குட்டி கரவல் ஆடுகளை மெதுவாய் நடத்தி தோல்மீது சுமந்தி கரங்களில் குட்டி ஆடுகளை சுமந்து கொண்டு வரும் பிரதான மெய்ப்பனை போல நாம் சபையார் மேல் கண்காணிகளாக இருந்து சபை மக்களை ஆற்றி தேற்ற வேண்டுமே நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி உன் ஆடுகளின் நிலைமையை நன்றாய் அறிந்து கொள் உன் மந்தைகளின் மேல் கவனமாயிரு மந்தையின் மேல் கவனமாயிராமல் தன்னைத்தான் கவனித்து கொண்டு தன் குடும்பத்தை கவனித்துக் கொண்டு தன் உறவினர்களை தன் நண்பர்களை தாங்கள் சொத்தின் மேல் சொத்து சேர்த்து கொண்டு இருப்போரே தேசத்தை கவனியுங்கள் தேசத்தில் எளிமையானவர்களின் கூக்குரல் உங்கள் செவிகளில் கேட்கட்டும் ஒன்று பேதிரு ஐந்து நான்கு உங்களிடத்தில் உள்ள தேவனுடைய மந்தையை நீங்கள் மேய்த்து ஜனங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் மந்தை தேவனுடையது நீங்கள் அதை நன்றாய் மேய்த்து கட்டாயமாய் அல்ல மனப்பூர்வமாய் அவலட்சணமான ஆதாயத்திற்காக அல்ல ஆதாயம் பெற்றுக்கொள்வது அசிங்கம் அவலட்சணம் என்று இங்கு வேதம் சொல்லுகிறது அவலட்சணமான ஆதாயத்திற்காக அல்ல உற்சாகமுள்ள மனதோடே மேயுங்களேன் சுதந்திரத்தை இருமாப்பாய் அல்ல நான் அதிகாரி நான் அரசன் நான் மெய்ப்பன் இருமாப்பாய் அல்ல ஆளுகிறவர்களாக அல்ல மண்டைக்கு முன் மாதிரிகளாக தாழ்மையாக அன்போடு கரிசனையோடு கண்காணிப்பு செய்யுங்களேன் அப்படி செய்தால் பிரதான மெய்ப்பர் தேவன் வரும் நாளில் வெளிப்படும் பொழுது தேவன் ஏசு மகா ராஜாதி ராஜனாய் வெளிப்படும் பொழுது மகிமையுள்ள வாடாத ஜீவ கிரீடத்தை மேய்ப்பர்களே உங்களுக்கு கொடுப்பேன் நீங்கள் உண்மையாய் மந்தையை மேய்த்தீர்களானால் நீங்கள் சபையை மெய்யாய் மேய்த்தீர்களானால் உங்களுக்கு வாடாத ஜீவ கிரீடம் நிச்சயமாக கிடைக்கும் தேவனுடைய அன்பான பிள்ளைகளே ஜெபிப்போம் கர்த்தர் என் மெய்ப்பராயிருக்கின்றாரே தாழ்ச்சி அடையின் 
பக்தர் என் மெய்ப்பராயிருக்கின்றாரே தாழ்ச்சி அடைய நின்றோம் அவர் நம்மை புல்லுள்ள இடங்களில் மீத்து அமர்ந்த தண்ணீரண்டை நடத்துகின்றார் அவர் நம்மை புல்லுள்ள இடங்களில் மீத்து அமர்ந்த தண்ணீரண்டை நடத்துகின்றார் கர்த்தர் நம்மை பராய் இருக்கின்றாரே எங்களை நேசிக்கின்ற எங்கள் நல்ல தேவனே அருமையான வேத பகுதியை நாங்கள் பார்த்தோம் தாவிது சொல்வது போல மாரண இருளில் பள்ளத்தாக்கில் நாங்கள் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்பட மாட்டோம் ஏனென்றால் தேவரீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் உமது தடியும் உமது கோலும் எங்களை தேற்றும் நீர் பக்கத்துணையும் பாதுகாவலுமாக இருக்கிறீர் நலிந்தவர்களை நாங்கள் சீராட்ட பாராட்ட அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வழிகாட்ட கிருபை தாங்க சுவாமி 